Noong nakaraang linggo, inisa-isa natin ang work hazards na banta sa ating kalusugan. Ano yan? Allergy, ma'am. Allergy? Dali ka po. Nabingi ka na? Mahina lang yung pandemi. Isang kondisyon na nararanasan ng manggagawa na maaring nagmumula rin sa kanyang tahanan o sa trabaho na nakaka-apekto sa kanyang tamang pag-iisip. Ngayong gabi, ang naidudulot naman ng electronic waste sa ating kapaligiran at kalusugan ang ating aalamin. So itong mga e-waste na to ay naglalaman ng mga kamikal o mga heavy metals na pwedeng ma-absorb ng tao na nagre-recycle nito. So pwede niya malanghap, pwede niya ma-absorb sa skin, pwede niya ma-ingest. pag-aaral na kinumisyon ng United Nations Environment Program o UNEP, anim na kilong electronic o electrical waste raw ang itinapon ng kada tao sa buong mundo noong 2017. Ang suma total, halos 50 milyong tonelada ng e-waste. Ano nga ba ang electronic o electrical waste o e-waste? May pangani ba itong maidudulot sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa ating kalusugan? Ako po si Susan Enriquez at ito ang The Healthy One. Todo alam kada sa Universal Healthcare. Kayo ba ay may TV, ref, aircon, electric fan, computer, laptop, tablets, stereo, microwave oven o cellphone o kahit anumang kasangkapan o gadget na gumagamit ng kuryente o baterya? Ang lahat ng iyan, kalaunan, nagiging basura na kung tawagin ay electronic waste o e-waste. Ang e-waste kasi, ito yung mga uh, appliances or yung mga electronic and electric devices natin na, na kapag ka dumating na sa end of life niya, ito na yung mga tinatapon natin at uh, tinatambak sa mga basura. So, ito, nag, naglalaman to ng mga uh, heavy metals o yung mga chemicals na nakaka-apekto din sa kalusugan ng isang tao, lalo na yung mga uh, nag, nangungulekta neto at nagre-recycle neto. Ayun! Magkita ko na! Kita ko si Mang Nelsa! Magandang umaga magandang, ho! Magandang, Ay, magandang araw! Magandang tanghali! <laughs> Balita ko Mang Nelsa! Marami ka raw! Electronic, electrical, mga ganyan klase nyo ng gamit. Meron ba? Opo, meron po kami. Ito po. Ah, ito. Sa loob ng mahigit na dalawampung taon, ito ang naipong gamit ni Mang Nelson, 56 years old. Pinagsama-samang luma at sirang appliances at gadgets na ginamit nilang pamilya sa loob ng kanilang bahay. Ang ilang gamit at gadget na naitago ni Mang Nelson pag may ari din ng kanyang mga anak noong bata pa. So meron kayo dito mga ganyan, mga ganta, Game Boy ba yan? Game Cell... Boy po, ano yung mga Luma, cellphone yan? Sa mga anak ko po. Na nasira na? Opo. Itong computer, sira na rin? Opo, sira na rin po. Okay. Mga meron din dito mga TV pa yan? Ito, mm, mga... Monitor po. Mga ito wala ito, sira fan. na to? Alam bang mga ito? Mga sira na po. Player, ito mga electric fan. Doon naman may mga computer monitor. Ano ito? Mga displayer? May... Ano pa ba yung mga yan? Pero yung kapa-estante mo na yan, halos ang lahat ay puro mga ano, electronic ano. Mm. Mga sinaunang, unang-unang brando ba ng cellphone eh, meron dyan? Ito pa yata yung mga, bago mo ubos ang baterya, mga one week ano. Ang ano mo, ang keyboard mo, nawala yung mga letters sa sobrang oh, tagal ng panahon. Kahit ang mga hindi na gumaga ng TV, present sa koleksyon ng lumang gamit ni Mang Nelson. Matanggal At ang in-TV ay triangle. Ang uso ngayon ay flat screen, pero ikaw ay may triangle. Oh, may likod pa. <laughs> Akala ko nga Makatas kanina pagpasok ko, ano kayo eh, antique shop na yun. <laughs> <laughs> ang dami, mga parang, di ba, hindi mo na masyado na pagkikita yung mga ganyan ngayon. Kasi di ba, ang, ang mga tao ngayon, pagka sila po, no, sige, tapo na. Uh, ito, parang naipon sa inyo. Anong, may mga ano? sentimental value pa. Bukod sa mga gamit na naipon sa kwartong ito, may mga luma at sirang gamit na nakatambak din sa likod ng kanilang bahay. Ay, ang dami niyo pa pala naka-ano dito. 
nakatambak. <laughs> Electric ba? Ate mga ano na, mga lumang-luma na ito. Mga luma. Ang mga pang throwback na gamitan, hindi raw maitapon ni Mang Nelson. Mano. Ito pa yung mga sinaunang TV, di ba? Yung ang tawag nila doon sa gano'n, yung ditubo. Ng mga TV. Ito, mga ano po ito? Fax machine? Printer. Printer. Speaker. Ito, player. Mm. Ito ba yung mga beta DVD box DVD player. Ay, DVD player. So, lahat po ito, totally, bagay. Ito mga ito, wala nang gumagamit ng mga DVD mm. halos ngayon, eh, di ba? May, may gumagana pa din, eh? May gumagana pa po. Yung <laughs> amplifier. Gumagana pa? Mm. Halaga lang. Hindi pa lang po nagagamit. Hindi naman kayo parang junk shop. <laughs> Hindi lang namin alam kung saan na didispose yan. Kung kaninong pwedeng dalhin sa ang grupo, ano, ahensya. O kaya nakatambak ho. Pero kung sakaling may makikita ho kayo na pwedeng sa kanila nyo nalang dalhin at sila may alam pa paano properly i-dispose to, dadalhin nyo naman. Opo. Sa dami ng luma at silang appliances at gadgets sa bahay nila Mang Nelson, Confirm na ang pamilya nila ay isa sa e-waste contributor sa bansa. Ngayon nakalap na namin din Nelson ang e-waste sa kanilang bahay. Saan kaya ang tamang recycling center para sa mga ito? Alam niyo ba na ang cellphone tulad nito ay mayroong 44.7 metric tons ng e-waste? Halos anim na pong klaseng chemical daw ang matatagpuan sa maliit na gadget na ito. Kaya naman itinuturing itong pinakamalaki at pinakamaraming e-waste kumpara sa mga appliances at iba pang electronic devices. Sa dami ng cellphone users sa bansa, ano nga ba ang solusyon sa basurang dala nito? Madalas, isinasama lang natin ang mga lumang baterya at maliliit na kasangkapan na sira sa mga pangkaraniwan nating basura. At dahil hindi lahat ay nagpa-practice ng garbage segregation, ang ending, nahahalo ang mga e-waste na ito sa mga basurang itinatapon sa mga landfill. There are uh, very hazardous substances that are in um, electronics that can be very um, detrimental to, to the environment if they reach uh, the, the landfills. Kapag nainitan o sinunog ang mga e-waste, kumakalat sa hangin ang mga toxic chemicals mula rito na sumisira sa ating kapaligiran. Kapag nabulok naman ang mga ito, nanunood sa lupa o napupunta sa karagatan. Pagka ito ay nag, uh, humalo na sa tubig, pwedeng uh, mainom ng mga tao o uh, pagkaginamit sa, sa ibang bagay gaya ng pagligo ay pwedeng ma-absorb sa skin. At mas delikado raw ang epekto nito sa tao, lalo na ang mga walang tamang kaalaman sa pagre-recycle o pag-handle ng e-waste. So itong mga e-waste na to ay naglalaman ng mga kamikal o mga heavy metals na pwedeng ma-absorb ng tao na nagre-recycle nito. So pwede niya malanghap, pwedeng ma-absorb sa skin, pwede niya ma-ingest. At ang naapektuhan nito ay mga major organs natin, gagaya ng baga, liver at kidneys. At ito, uh, pwede rin magdulot ng sakit na cancer dahil yung ibang mga substances nito ay tinatawag natin carcinogenic. At para dun sa mga bata, ay hindi pa mature yung mga organs at lumalaki. Pwede magkaroon ng stunting ng growth, hindi mag-develop ang kanilang brain at uh, magkaroon ng stunting din ng ano, growth ng brain. So lahat na ano, naapektuhan Uh, ang kanilang paglaki at kanilang pag-iisip. Kapag ka nagkasakit sila, meron tayong mga poison centers sa uh, nakakalat sa buong Pilipinas na pwedeng uh, nilang lapitan para malunasan yung mga uh, sakit nila, especially mga poisoning na pwede nating makuha out of yung, sa paghandle at pag-recycle ng mga e-waste na ito. Sa ngayon, nasa komite pa lang ng Senado at Kongreso ang mga panukalang batas para sa tamang pagkolekta at pagrecycle ng mga e-waste. Samantala, ang DENR naman ay may guidelines na ipinatutupad ukol dito na nakasaad sa Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. So far, we have a revised procedural and standards for the managing of hazardous waste, revising DAO 
2004-36. So this will include in terms of the EWIS, no? Kasama sa guidelines na ito ang pagkuha sa mga waste generators or recyclers para sa mga hazardous at e-waste. EnviroCycle is a licensed testing, storage, and disposal facility that does uh, the management of electronic waste. It does the management and storage of some hazardous wastes and um, the recycling and proper uh, dismantling and resale of um, obsolete assets. We collect e-waste uh, several ways. We join the waste market events that are held by uh, the malls. Some other or organizations or events that have us participate in, in partnering with them by collecting their, their waste. Sila rin ang bumibili at kumukolekta ng mga luma o sirang office equipment ng ilang kumpanya sa bansa. Ang tambak na e-waste ni Mang Nelson may paglalagyan na. Kami na mismo ang magdadala sa EnviroCycle para masolve na ang problema niya sa basura. At dahil ang ilang mga e-waste ay madumi at nabubulok na, kailangan magsuot ng mga protective gear tulad ng face mask at gloves ng mga recycler. May mga babala din sa labas ng kanilang truck na toxic, hazardous o nakakalason ang laman nito. may e-waste collection drive na ginagawa sa Universidad ng Pilipinas at iba't ibang lugar sa Metro Manila. Maaari silang sundan sa kanilang Facebook page para sa schedule ng kanilang susunod na paghakot. Ngayong alam na natin kung saan ibibigay ang ating e-waste, ano naman kaya ang maaari natin gawin para mabawasan ang mga ito? Reuse is the best form of recycling. So if you can repair the unit, and resell it, then that's the best form of recycling. As much as possible, we like to reuse the spare parts of a, a cell phone as much as you can, um, and that way we could value add by reselling the, the, the spare parts. sa maliit na paraan, maaari tayong makatulong para mabawasan ang problema natin sa e-waste. Ang lumang cellphone at accessories, may pakinabang ba yan? Mula sa mga components ng baterya nito, maaari makagawa ulit ng bagong baterya o bakal. Ang ginto, tanso at palagyum naman nito ay maaaring gamitin para sa mga alahas at ibang electronics. Reuse is the best form of recycling. So if you can repair the unit, and resell it, then that's the best form of recycling. As much as possible, we like to reuse the spare parts of a, a cell phone as much as you can, um, and that way we could value add by reselling the, the, the spare parts so that uh, another phone can be, um, can be built to, to be operational. Samantalang ang plastic casing naman ito ay ginagamit sa traffic cones, plastic fences, at car bumpers. At ang kahon na pinaglagyan ng cellphones ay nire-recycle para maging dyaryo, bagong kahon o egg cartons. Maaari ding ibigay ang mga hindi na mapapakinabang ang cellphone sa mga shop ng cellular network companies at sila na ang magdadala sa tamang recycling center. May sirang gamit sa bahay? Dalhin muna ito sa isang repair shop at pakakailangan lang palitan ang nasirang parte kaysa bumili ng bago, nakatipid ka pa. Kung talagang gustong bumili ng bagong gamit, ibenta o ibigay sa mga kaibigan o kamag-anak ang lumang gamit para hindi ito nakatambak lang sa bahay. Sa pagpili ng bagong appliance sa bahay o bagong gadget, alamin muna kung malaking bahagi ba nito ay maaaring ma-repair o recycle. Televisions today are, uh, are manufactured with a lot more materials that are, are reusable. With the present day technology, we have um, more simplified methods of uh, remanufacturing and recycling. 
LCD flat panel TVs. Siyempre, ingatan at alaga ang mabuti ang inyong mga gamit para hindi ito masira agad. Mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya dahil dito ang daming kasangkapan o gadget na nagpapagaan ng ating buhay. Pero bago tayo bumili ng mga mamahaling gadget, isipin muna natin kung talaga bang kailangan natin ito o baka naman pwedeng ipagpaliban para ang e-waste natin ay mabawasan. Ako si Susan Enriquez at ito ang The Healthy One, todo arangkada sa Universal Healthcare. Kapanood ng aming episode ngayong gabi, maaari nyo kami mapanood sa YouTube. Hanapin lamang ang GMA, The Healthy One. Maaari kayong magbahagi ng inyong tips at hihintayin namin ang inyong mga komento, mga kapuso. Music